Herkese merhaba. Bugün hünerli ellerin fark yaratabileceği bir tarif ile karşınızdayız. Kabak mücver yapacağız. Hem fırında yapılabiliyor hem kızartma yapılabiliyor. Bugün sizinle kızartmasını yapacağız. Hem de püf noktalarına vermiş olacağız. Bazıları kızartma yaparken yağ çektiğini söylüyor. Bugün size garanti ediyoruz. Yağ çekmeyen kabak mücver yapacağız. İsterseniz başlayalım. <Gülüyor> adet kabağı rendenin geniş kısmıyla rendeliyorum. Bir adet havucu da rendeliyorum. Ardından rendelediğim kabakların suyunu iyice sıkıyorum. Kabak mücver aslında baktığınız zaman biraz da ekonomik bir tarif. Çünkü bizim evde kabak dolma yapıldığında içleri asla atılmaz. Rendelenir kabak mücver yapılır. Ama çok sulu oluyor o zaman. O yüzden içlerini mutlaka sıkmamız gerekiyor. Siz sadece kabak mücver yapacaksanız da rendelerken iç kısmını yani çekirdekli kısımlarını almamaya mutlaka dikkat edin. Ve kabağın bütün suyunu iyice sıkmaya çalışın. Geniş bir kapta rendelediğim kabakları, havucu, 2 adet çırpılmış yumurtayı, 1 demet taze soğanı, 1 demet dereotunu, 1 tatlı kaşığı tuzu, karabiberi ve 3 kahve fincanı unu birleştiriyorum. Mücver yaparken un miktarı çok önemli. Az koyarsanız dağılır, çok koyarsanız da un tadı almış olursunuz. O yüzden 3 Türk kahvesi un bu tarif için yeterlidir. Tüm malzemeler birbiriyle harmanlanıp macun kıvamını alana kadar spatula yardımıyla karıştırıyorum. Mücverlerin fazla yağını havlu kağıt yardımıyla süzdürdükten sonra servis tabağıma alıyorum ve çırpılmış yoğurt ile servis ediyorum. Kabak mücveri ister sıcak sıcak anında yiyebilirsiniz, isterseniz de ertesi güne bırakıp soğuk soğuk da tüketebilirsiniz. İkisinin de tadı inanılmaz lezzetli oluyor. Tarifimizi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, Facebook, Youtube ve Instagram adreslerimizi de takip etmeyi unutmazsanız çok seviniriz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Müzik